हेलो फ्रेंड्स आज के लोकसभा सम्पर्क एके बारे खुटीनाटी समस्त तथ्य हमें आलोचना करब ये भिडियोते अलरेडी जेने पार्लामेंटर कम्पोजिशन सम्पर्के जेखने पार्लामेंट लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट नहीं गठित प्रिभिया भिडियोते अलरेडी आलोचना कर पार्लामेंट सम्पर्के राज्यसभा सम्पर्क एकदम खुटिनाटी आज के लोकसभा सम्पर् खुटिनाटी आलोचना करब एवं से लोकसभा सम्पर्क मूल पर्व जावर आगे आगे कि जेनरल इनफरमेशन जेने देखो सवार आगे जो बोली तेल ये लोकसभा लोकसभा के बोले थी लोकसभा और हाउस अब द पीपल और दिस इज द फार्ष्ट चेम्बर अफ पार्लामेंट सेकेंड चेम्बर ही क्यों राज्यसभा के बोले थी एट फार्ष्ट चेम्बर जे कारण लोअर हाउस नामे क्योंकि प्रकृत क्षमतार अधिकारी क्योंकि लोअर हाउस बिकज इट इज अ हाउस अब द पीपल कारण जनसाधारण द्वारा सरसि निवाचित प्रतनिधिरा एखे अंश ग्रहण कर प्रतनिधिरा थे रईट ये प्रथम कथा जो लोकसभा अलसो रिनेमड और अलसो नोन एज हाउस अब द पीपल और द फार्ष्ट चेम्बर अफ पार्लियामेंट फार्ष्ट ए भारतवर्षे जदि बोली स्वाधीनतार पर स्वाधीनतार पर भारतवर्षे सतर एप्रिल उन्नीस बाहान्न साले लोकसभा गठन हल रईट तर आगे पे राज्यसभा गठन थार्ड एप्रिल पेल ये कार निरीखे हो जानी उन्नीसश एक साल साल अक्टोबर मास थ उन्नीसश एक साल अक्टोबर मास थ उन्नीसश बाहान्न साले फेब्रुआर मास पर्त स्न भारत प्रथम इलेक्शन चले तरह एर गठन है तो प्रथम जो इलेक्शन हो तक ये भोटाधिकार बस छो एक बचर एवं पर जानब एवं एखे लिखे रखते परि जो एकषट्टीतम संविधान संशोधन उन्नीसश अष्टी ऊनब्बे साले एट बयस कमिए अठारो बचर के सार्वजन प्राप्त वयस्क धरे नहीं भोटाधिकार अधिकार देवामेंट लागे एकषट्टीतम संविधान संशोधन नाइनटीन एट्टी एटे तोला एट्टी नाइने से शेष से लागू है ये कारण दोटो साल नहीं चलल एकषट्टीतम संविधान संशोधन मध्यमे प्राप्त वयस्क जो टर्म से अठारो बचर को देव है तरह निरीखे भोटाधिकार एके बारे ग्रैंड तर मैं एन अठारो बचर हम भोट दीते भोटे अंश ग्रहण करते तो उन्नीसश एक बाहान्न साले जो भोट छो तक एकुश बचर छो यार चले आसि जो से सब मिलिए फोर एट्टी नाइन संख्या छो हे सीट फोर एट्टी नाइन सीट छो पर ओखे जागे कथा शुने नाम आगे फोर एट्टी नाइन सीट छो तिप्पन्न दल अर्थात लोकसभा सीट संख्या चारश ऊननबईटा छो तिप्पन्न दल प्रथम इलेक्शने पार्टिसिपेट कर सकते जी जतियों कॉग्रेस जयलाभ कर जवाहरल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हन तो ये जो लोकसभा गठन हल ये भोटर निरीखे तक प्रथम लोकसभा सभापतित्व कर लोकसभा स्पीकार जि भि मामलांकर क्योंकि इन अफिसे थकाकालीन अवस्थाते ही उन्नीस सौ छाप्पन्न साल अर्थात इन पदे थकाकालीन अवस्थाते ही उन्नीस सौ छाप्पन्न साले मारा जाए तरह जगह एक्टिंग स्पीकार हिसाब से क्या कर अनंत सान्नम आयांगार ए डेपुटी स्पीकार के छें से डेपुटी स्पीकार छें एम ए आयांगार ए लोकसभा प्रथम सेक्रेटर जेनरल हलन एम एन कल ए नामगुल प्रथम प्रथम जानल तो यार बर्तमान जे लोकसभा भोट हलो ए लोकसभा चलते से सतरतम लोकसभा इनफरमेशनगुल सवार आगे क्लियर कर ना दरकार देखो से तुम्हारे बीजे द फार्ष्ट चेम्बर और द लोअर हाउस और हाउस अब द पीपल बला है लोकसभा के नेक्स्ट फार्ष्ट लोकसभा वज कन्स्टिट्यूटेड ऑन सेवेंटीन एप्रिल नाइनटीन फिफ्टी टू आफ्टर कान्ट्रीज फार्ष्ट इलेक्शन आफ्टर इंडिपेन्डेंस टेकन प्लेस फ्रम अक्टोबर नाइनटीन फिफ्टी वन टू फेब्रुआर नाइनटीन फिफ्टी टू समय मध्य भोट हवर पर जान इंडियन नैशनल कॉग्रेस ओन दैट इलेक्शन दें कैम टू दिट एट दैट टाइम और डिंग फार्ष्ट इलेक्शन फार्ष्ट अवर इलेक्शन आफ्टर इंडिपेन्डेंस अब इंडिया द टोटल सीट वेर फोर एट्टी नाइन एंड फिफ्टी थ्री पोलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेटेड इन दैट इलेक्शन ओके द फार्ष्ट स्पीकर वज जी भी मबलंकर 
the first speaker of Lok Sabha was G. V. Mablankar, and he died in office in 1956. And then acting speaker was Ananta Sannam Ayengar, the first ever speaker of Lok Sabha was G. V. Mablankar. Okay, deputy speaker was M. A. Ayengar, and secretary general M. A. N. Call, and now. Seventeen Lok Sabha is going on. These are the primary fact about Lok Sabha which we should know. Okay, then we will go to the next part of this Lok Sabha, that is the total strength of Lok Sabha. Please note down these facts. all of you are requested to note down this facts banglay je kotha guli bolechilam jader bishon oshubidha hoy tara kintu bangla gulo likhe nebe karon duto ke niye amader ke cholte hobe टोटल स्ट्रेंथ पॉइंट देव तुम्हारा हम स्ट्रेंथ अफ लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ संक्षेप लिखी फाइव फाइव टू कर रहा है डिवाइड कर रहा है फाइव थर्टी प्लस टू फाइव थर्टी प्लस टोटी प्लस टू कैन इलेक्ट As they wish, or ekhano mainly akhon direct election hi hai. Iha be shongkip to bhabe amra mone rakhar chesta korbo mainly direct election hi hai. At two Anglo Indian, Anglo Indian representative. nominated by president shudhu ekhan theke ekta conceptual question chole ashe 530 jon rajya shashito anchol theke direct election er madhye niyojito hoy union territory te tara nijera decide kore kibhabe ki process e niyog korben ba ki process e nominate korbe ba elected elect korbe मेम्बर दे नर्माली डेक्ट इलेक्शन ही है और दो जो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति मनोनयन करें स्ट्रेंथर कथा एट मैक्सिमाम स्ट्रेंथर कथा देवा एवस्था दाड़ी से कारेंट स्ट्रेंथ
current strength ki royeche current strength 545 royeche ebong tar moddhe 530 from state Thirteen from Union Territory and two from Anglo-Indian. Two from Anglo-Indian. एवं ये टा एकान एक टा star marks दिए रख दे। देखो, ये टा बोला है जो चूड़ाशी तमो संविधान संशोधन, जेटा 2001 शाले। তাহলে এই দু হাজার এক সালে চুরাশি তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই নাম্বারটা ফ্রিজ করা হয়েছে দু হাজার ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এই টোটাল ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ এটাই থাকবে এবং এটা ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ ম্যাক্স স্ট্রেংথ সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি একটু আমরা এস টি আর ই এন ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ অফ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট लोकसभा सरि फ्रीज फ्रीज आप टू थाउजेंड टू सिक्स टू जिरो टू सिक्स बै दी फोर्थ ओके तेल सब इनफरमेशन टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ व सदस्य संख्या नहीं जेने निल फिर एत कण धरे बार बार कर इलेक्शन प्रसेस बोलोम इलेक्शन प्रसेस बार इलेक्शन प्रसेस सम्पर् जेने इलेक्शन प्रसेस तो की है तो हमारे तो पॉज करे लिखे ने भी मुख्य बोल चला मैं बल लिखे ने भी इलेक्शन प्रसेस इजी करे नहीं तो पढ़ी हमारा पॉड आटा राइट देखो स्टेटर क्षेत्रे আমরা কি বলেছিলাম ফাইভ থার্টি মেম্বার্স রাইট ইউনিয়ন টেরিটরি ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি অ্যান্ড অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টু প্রসিডিওরটা আমরা কি বললাম এখানে যে স্টেটের ক্ষেত্রে আমরা এখানে আমরা লিখে নেব ডিরেক্ট ইলেকশন হয় এবং এটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের মাধ্যমে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি সো এইটাকে আমরা একটু আগে কি বললাম সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নিরিখে निरीक्षा है शेर डे की देखो इनी वन ऑफ एज एटीन कैन पार्टिसिपेट इन वोट साउंड शंके पे लिखलाम कैन वोट इटा की पेज लाम सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन एट्टी एट एट दारा राइट सिंपली माथा रखा चेस्ट करते हैं माथा कई बारे पाले दें यूनियन टेरिटरी पार्लियामेंट कैन ऑफ्ट एनी प्रोसेस तो एक है ना हमरा की एक तो क्या बोलना पार्लियामेंट निजर खुशीर मतों करते पड़े पार्लियामेंट कैन ऑफ्ट एनी प्रोसेस इट डिजायर्स नॉर्मली हमरा एक है ना अकुन डायरेक्ट इलेक्शन देखते पाई 
राइट एंग्लो इंडियन के मनोनयन करें नमिनेट प्रेसिडेंट एवं तार संगे हमरा एकाने माथा रखो जो 2000 कुरी शाल पर जन्तो ए दूजोन शदोशो शंग्रखोन करा आछे चुरा नब्बई तमो संगबिदान संग्षो दोनेर माद्धो में सरी सरी इटा पचा नब्बई हाबे 95th दन पचा नब्बई तमो संगबिदान संग्षो दोन दारा এটা গেল দেখো কোথায় মনে রাখার জায়গা এটা মনে রাখার জায়গা কারণ এতক্ষণ ধরে বারবার আমি বলেছি এই কথাগুলো এবং মূল জায়গা কিন্তুটা মাথায় রাখার জায়গা হচ্ছে এটা 2019 20 সাল পর্যন্ত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ যখন ভারত স্বাধীন হয় প্রচুর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যত ভারতের বাইরেও রয়েছে এরকম অনেক রাইট তো তাদের মধ্যে থেকে দুজন রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ করা হতো বা দুজন রিপ্রেজেন্টেটিভ রাখা হয় তার সঙ্গে মানে ইঙ্গো ভারতীয় বলছি যাদের এবং এটা 2020 সাল পর্যন্ত যখন এসসি এসটি এর একটা নির্দিষ্ট টাইম সীমা তারপরে আবার সেটাকে যদি রিপিল করতে হয় আবার নতুন করে যদি বাড়াতে হয় সেই চাচি বিচার করবে পার্লামেন্ট ঠিক এটাও 2020 সাল পর্যন্ত দুজনের কথা বলা হয়েছিল নিশ্চয়ই এটা নিয়ে এখন পার্লামেন্টারি স্তরে কথা হবে যে কি করা যায় ওকে তো এই হলো আমাদের ইলেকশন প্রসেস चार जल्द एक टू लिखने भें बा पॉस करे तो हमरा लिखने भें। नेक्स्ट टाइम चल जाए हमरा स्पीकर ऑफ़ द लोकसभा। तले लोकसभा प्रेसाइट के करें। তাহলে এইখানে দেখো স্পিকারের কথা বলিনি আগে শুনে নেবে লোকসভার স্পিকার যখন সভা চলে তাহলে লোকসভা যিনি পরিচালনা করে তাকে স্পিকার বলা হয় এবং ইনি এই যে লোকসভার সদস্যদের মধ্যে থেকেই একজন হি ইজ আ মেম্বার অফ লোকসভা তিনি সুপ্রিম পাওয়ার ভোগ করে যখন লোকসভা চলে সেশন চলে যখন লোকসভা সেশন চলে তখন কিন্তু তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং মানি বিল কোনটা মানি বিল আর কোনটা মানি বিল নয় এর আগে বারবার বলেছিলাম কিন্তু সমস্ত ফিনান্সিয়াল বিল কিন্তু মানি বিল নয় এটা যেমন বলেছিলাম অল মানি বিল আর ফিনান্সিয়াল বিল বাট অল ফিনান্সিয়াল বিলস আর নট মানি বিল তো মানি বিল কোনটা মর্যাদা পাবে সেটা সম্পূর্ণভাবে ডিসাইড করে লোকসভার স্পিকার তিনি যা বলবেন তাই ওকে বর্তমান স্পিকার আমরা সবাই জানি ওম বিড়লা রাইট তো এবার দেখো এখানে ওই কথাগুলোই আমরা লিখব যে স্পিকার সম্পর্কে ইলেক্টেড এবং স্পিকার ইলেক্টেড এমং দ্য মেম্বার অফ লোকসভা মেম্বারস অফ লোকসভা লোকসভা সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে হি chair the he chair the lok sabha he enjoys he enjoys supreme power supreme power during lok sabha session he defines money bill এগুলো হচ্ছে মেইন আমাদের এখন এই মুহূর্তে মাথায় রাখতে হবে
চট জলদি লিখে নেবে দেখো সিম্পল কথা বলছি যে স্পিকার সভা চলাকালীন সময় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তিনি হচ্ছে একমাত্র অধিকারী যিনি মানি বিলের সংজ্ঞা দেবেন কোনটা মানি বিল কোনটা মানি বিল নয় সেটা তিনি ডিসাইড করবেন এবং হি চেয়ার্ড দ্য লোকসভা আর হি ইলেকটেড অ্যামং দ্য মেম্বার্স অফ লোকসভা এখানে আরেকটা কথা তোমরা লিখে রাখো পরে কাজে দেবে হি অলসো চেয়ার্ড আর প্রেসাইড জয়েন্ট সিটিং যৌথ অধিবেশনে তিনি কিন্তু সভাপতিত্ব করেন এটা এখানে মাথা রেখে ধর যখন স্পিকার পড়ছি স্পিকার সম্পর্কে আমাদের সব জানা হয়ে গেল এবার দেখো নেক্সট পয়েন্ট কোয়ালিফিকেশন অফ মেম্বার সদস্যের যোগ্যতা কি হতে হয় সোজা জিনিস শুনতে অনেক কঠিন লাগছে সদস্যের যোগ্যতা লাগে সদস্যকে পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে মিনিমাম ভারতীয় নাগরিক হতে হবে আর বাকি দু দুই সালের যে ডিক্লারেশন রাজ্যসভার ক্ষেত্রে বলেছিলাম ওই একই ডিক্লারেশন বারবার আমরা বলবো না সেখানে যা যা বলা ছিল সেই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে অর্থাৎ যখন আমি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছি তার ছ মাস আগে কোনো ক্রিমিনাল কেস চলবে না আমি কোনো দেউলিয়া নই আমার সম্পত্তির বিবরণ দেন আমাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এগুলো সমস্ত কিছু দিতে হবে রাইট তো এগুলি ডিক্লারেশনটা শুধু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে কোয়ালিফিকেশন অফ মেম্বার সবাই লিখবো সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া মাস্ট বি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া এখানে হচ্ছে বলা হয় যে কোনো ভারতবর্ষের যে কোনো লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার হলেই হয় হলেই হবে এমনটা নয় পশ্চিমবঙ্গের হয়ে দাঁড়াবো মানে শুধু পশ্চিমবঙ্গের হয়ে দাঁড়াতে গেলে পরে আমি রাজস্থানের কেউ এসেও কিন্তু দাঁড়াতে পারি রাইট এটাই মূল কথা বলা রয়েছে যে একজন ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার হলেই হবে এই যোগ্যতাটা লাগে মাস্ট মাস্ট বি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া মাস্ট not be less than 25 years old years of age then third number point number one must be registered must be registered as a elector as an elector of parliamentary constituency already jeta bollam jate bujhte oshubidha hobe tara bangla ta likhe nebe bharotiyo sangshodiyo je lokshobha kendro lokshobhar je kono kendrer ভোটার হলেই হবে মানে এই যে আমি গুজরাটের নাগরিক আমি ভারতবর্ষের গুজরাটের একজন ইলেক্টর কিন্তু আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসেও কিন্তু লোকসভার এমপি হয়ে যে কোনো একটা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে পারি যে কারণে তোমরা দেখবে এবার এখানে দেখো যে একজন এমপি দুটো জায়গা থেকে দাঁড়াতে পারে সর্বোচ্চ ওটা বলা রয়েছে যেমন আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি যে নরেন্দ্র দামোদর মোদি দু জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন পসিবল তার জন্ম দু জায়গায় হতে পারে না বা দু জায়গায় তিনি ভোটার হতে পারে না যে কোনো এক জায়গার ভোটার কিন্তু যে রাজ্যেরই অধিবাসী হই না কেন আমি যদি একটা ভোটার হই লোকসভা কেন্দ্রে তাহলে ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানে একজন এমপি হিসেবে দাঁড়াতে পারি বা লোকসভা কেন্দ্রের এমপি হিসেবে আমি প্রতিনিধিত্ব করতে পারি বা কম্পিটিশন করতে পারি এটাই বলা হয়েছে আর ডিক্লারেশন দিতে হবে এখানে জুড়ে নেবে তোমরা দু সালের যে ডিক্লারেশনের কথা বলা হয়েছিল সেই ডিক্লারেশনটা এখানে দিতে হবে চট জলদি লিখে নেবে তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় আমরা আলোচনা করছি লোকসভার এমনটা নয় যে চট জলদি করে এক লাইনে পরপর দশ মিনিটে বলে গেলাম আর ইজিলি শেষ হয়ে গেল তা কিন্তু নয় যারা 
অবশ্যই প্রথম ভিডিওটি দেখছো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং প্রিভিয়াস ভিডিওগুলি দেখাটা ভীষণ জরুরি পলিটি সম্পর্কে সমস্ত डाउट क्लियर করার জন্য এইটুকু আমি তোমাদের বলতে পারি হিস্ট এবে দেখো তোমাদের একটু ভিডিও লেন্থ কম করার জন্য আমি একটু আগে থেকে লিখে নিয়েছিলাম এইখানে এবার আমরা পড়ছি প্রথমে পড়ছি দেখো টেনিয়র সম্পর্কে যেটা জানলাম এতক্ষণ ধরে যে মূলত আমরা কি কি জেনেছি স্ট্রেন্থ জানলাম প্রেজেন্ট স্ট্রেন্থ জানলাম কি করে ইলেকশন প্রসেস হয় সেগুলো সব ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করে জানছি এইবার আমরা দেখো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে টেনিয়র টেনিয়র বলতে আগে প্রথমে বুঝে নাও লিখবে না আগে আগে প্রথমে বুঝে নাও পাঁচ বছর টেনিয়র কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে মন্ত্রিসভার উপরে লোকসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে মন্ত্রিসভার উপরে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের উপরে কেন মন্ত্রীদের উপরে যদি অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় এবং সেই অনাস্থা প্রস্তাব যদি লোকসভায় পাশ হয়ে যায় তাহলে মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে যাওয়া মানে লোকসভা ভেঙে যাওয়া পরবর্তী যেটা হচ্ছে এই যে বলেছিলাম যখন আমাদের যে যে কনস্টিটিউশন যে অর্গ্যান বা ডিভাইস সেই ডিভাইসগুলি যখন প্রপারলি কাজ করতে না পারে দেশে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় অর্থাৎ যে ক্ষমতায় রয়েছে তার ক্ষমতা থাকাকালীন অবস্থায় যদি দেখা যায় যে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কিন্তু একটা পাওয়ার রয়েছে যে তিনি চাইলে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন একটাই কারণ দিয়ে ভাঙতে পারেন দ্বিতীয় হচ্ছে তিনিও চাইলে ভেঙে দিতে পারেন এবং তারপরে তিনি চাইলে পুনর ইলেকশন করাতে পারেন অর্থাৎ পুনর্নির্বাচন করাতে পারেন অথবা সেকেন্ড সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেটা লাস্ট ভোটের ফলাফলে ছিল তাদেরকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন সেটা পুরোপুরি প্রেসিডেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে যে প্রেসিডেন্ট কি করতে চাইছে রাইট তাহলে এটা গেল আমরা পেলাম পাঁচ বছর তবে মন্ত্রিসভার উপরে নির্ভরশীল এইটা একটা দ্বিতীয় বলা হলো যে এমার্জেন্সির সময় এই সময়টা বাড়তে পারে ছ মাস ছ মাস করে সর্বোচ্চ এক বছর বাড়তে পারে তবে উনিশশো সালে সেটা সর্বোচ্চ সীমা হয়েছিল এক বছর দশ মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল রাজ্যের বিধানসভার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই বিষয় বা একই এই প্রভিশন সেখানেও চলে বা প্রভিশন লাগু হয় এবং বলা হচ্ছে যে এইবার আমরা বললাম এখনো পর্যন্ত লোকসভা কিন্তু পাঁচবার ভাঙা হয়েছে যে টেনিয়রটা পাঁচ বছরের টেনিয়র কমপ্লিশন হওয়ার আগেই পাঁচবার ভেঙেছে তাহলে এইটা পেলাম হচ্ছে প্রথম ফাইভ ইয়ার্স বা ডিপেন্ডস অন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ক্যান ডিজলভ বাই প্রেসিডেন্ট অলসো ক্যান ডিজলভ বাই প্রেসিডেন্ট ডিউরেশন অফ লোকসভা ক্যান ম্যাক্সিমাইজ ওয়ান ইয়ার ডিউরিং এমার্জেন্সি বাট ইন ইট ওয়াজ এক্সপ্যান্ডেড ইট ওয়াজ এক্সপ্যান্ডেড এখানে জুড়বে ওয়ান ইয়ার টেন মান্থ এক্সপ্যান্ডেড টু ওয়ান ইয়ার টেন মান্থ টিল গেট ফাইভ টাইমস লোকসভা ডিজল্ট বিফোর কমপ্লিশন অফ টেন ইয়ার এটা পেলাম এবার দেখো রিমুভাল অফ মেম্বার্স তাহলে আগে প্রথম পয়েন্টে তোমরা চট জলদি এটাকে বুঝে নিলে এবং এটা লিখবে আগে তোমরা দুটো পয়েন্টে বুঝে নাও তারপরে তোমরা সেটাকে নিজেদের খাতায় নোট ডাউন করবে পজ করে আগে বোঝার কাজটা আমরা সেরে দিতে চাইছি রিমুভাল অফ মেম্বার সদস্যদের যে সদস্য পদ সেটা চলে যেতে পারে কিভাবে সেখানে কতগুলি পয়েন্ট দেখো এক তো সেই যে দু হাজার দুই সালের যে ডিক্লারেশন সেই ডিক্লারেশনে যদি কোনো গণ্ডগোল থাকে এবং সেটা কিন্তু ডিসাইড যে সদস্যের যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু ফাইনালি প্রেসিডেন্ট এর আগের ভিডিওতে আমরা বলেছি রাজ্যসভা পড়ার সময় তো এখানেও তাই তো এক তো প্রথমেই আমরা বলে যাচ্ছি যে সদস্য পদ যাবে কি করে যদি সাত দিন না জানিয়ে উপস্থিত না থাকেন সভায় এটা প্রথম কারণ দ্বিতীয় কথা তিনি বিদেশি কোনো নাগরিক হবেন না এবং থার্ড বলা হলো তিনি কোনো লাভদায়ক পদে সেই সময় একই সঙ্গে থাকতে পারবেন না যদি থাকেন তাহলে এবার তারপরের ক্রাইটেরিয়া যদি সে দেউলিয়া হয় বিকৃত মস্তিষ্ক হয় এবং এই যে আমরা বলেছি আনডিসচার্জ সলভেন্ট তারপরে আনসাউন্ড মাইন্ড যদি বিকৃত মস্তিষ্ক হন তাহলে তিনি কেপাবল নন মেম্বার হওয়ার তো এইখানে এই পয়েন্টগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে মাস্ট নট হোল্ড এনি অফিস অফ প্রফিট কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না সেই সময় এনি ভাইলেশন ইন ডিক্লারেশন টু থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড টু এর যে ডিক্লারেশনের কথা বলে সেখানে কোনো রকম ভুল তথ্য যদি দিয়ে থাকেন সেটা দেন তিনি দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্ক হবেন না তবে তিনি এবার বলা হলো তিনি ভারতের নাগরিক হবেন এবং বিদেশি কোনো নাগরিকত্ব সেই সময় তিনি হবেন না এই সব কারণ এবং ফাইনালি বললাম যে ষাট দিন না জানিয়ে যদি অনুপস্থিত থাকেন সভায় সেক্ষেত্রে তার যে মেম্বারশিপ সেটা চলে যেতে পারে 
ওকে এবং এখানে ফাইনালি একটা কথা লিখবে কাকে পদত্যাগ পত্র দেন মেম্বাররা মেম্বাররা হচ্ছে লোকসভার স্পিকারকে পদত্যাগ পত্র দেন এখানে লিখে নেবে রাইট আরেকটা লিখবে সেটা হচ্ছে লোকসভার সদস্যদের স্যালারি কত রাজ্যসভার ক্ষেত্রেও আমরা বলতে ভুলে গেছিলাম রাজ্যসভার হচ্ছে এইটি থাউজেন্ড মেম্বারদের আর লোকসভার সদস্যদের পঞ্চাশ হাজার সঙ্গে অন্যান্য ভাতা ঠিক রাজ্যসভার সদস্যদের আশি হাজার সঙ্গে অন্যান্য ভাতা স্যালারি নিয়ে যদিও আমাদের একটা আলাদা ভিডিও হবে তবু যেহেতু এখানে পড়ছি এখানে স্যালারিটা তোমরা লিখে রাখবে তারপরের পয়েন্ট যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে কোরাম সংখ্যা কোরাম সংখ্যাটা কি কোরাম সংখ্যাটা যে বলা হয় কোনো একটা সভা বা সেশন বসেছে সেই সেশনটা ভ্যালিড তখনই হবে টোটাল স্ট্রেংথের ওয়ান টেন্থ দশ ভাগের এক ভাগ প্রেজেন্ট সদস্য থাকলে সেটা কি বলা হয় কোরাম সংখ্যা সেটা সকলের ক্ষেত্রেই এক সেটা আমি লোকসভা রাজ্যসভা রাজ্যের যে বিধান পরিষদ বিধানসভা সবের ক্ষেত্রে কিন্তু একই কোরাম সংখ্যা কি কোরাম সংখ্যা হলো টোটাল স্ট্রেংথের দশ ভাগের এক ভাগ সদস্য কোনো সেশনে উপস্থিত থাকলে তবেই সেই সেশনটা ভ্যালিড আদারওয়াইজ ভ্যালিড হবে না এটা গেল কোরাম রাইট তাহলে এই মূলত আমরা এখানে তাহলে আমরা মেনলি পাবো যে এই যে লোকসভা বলছি এই লোকসভার ক্ষেত্রে পাঁচশো পঞ্চাশ জন ধরে নেওয়া হয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাদ দিয়ে পঞ্চান্ন জন হচ্ছে কোরাম মেম্বার অর্থাৎ কোনো একটা সভা ভ্যালিড হবে তখনই যদি সেখানে পঞ্চান্ন জনের বেশি প্রেজেন্ট থাকে বা পঞ্চান্ন জন অথবা তার বেশি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এই কথা বা এই পয়েন্টগুলি তোমরা এর সঙ্গে জুড়ে নেবে নেক্সট ফাইনালি আমরা এর ফাংশন সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ লোকসভার কাজ কি চট জলদি তোমরা এটা লিখে নেবে এবং ফাইনালি আমরা লোকসভার কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব না ফাইনালি আমরা চলে আসছি যে ফাংশন রোল অ্যান্ড ফাংশন অফ লোকসভা তো দেখো যে কোনো আইন প্রণয়নে আমরা এতদিন যত ক্লাস করেছি এইটুকু আমাদের বোঝা হয়ে গেছে যে প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লোকসভায় বেশি ক্ষমতা ভোগ করে এক তো সদস্য সংখ্যা বেশি দ্বিতীয় কথা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে ভোট পাচ্ছে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে যদি ম্যাক্সিমাম আমরা বলি যেমন এই বছরের ক্ষেত্রে বলি বা এই প্রেজেন্ট লোকসভার ক্ষেত্রেই বলি যে সদস্য সংখ্যাটা অনেক বেশি রাইট যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সেক্ষেত্রে কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষমতা কেন যেহেতু যে দল ক্ষমতা রয়েছে কোনো একটা বিল উত্থাপন হলে পাশ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক রাইট এবং তাছাড়াও আমরা বললাম যে সরাসরি জনগণের প্রতিনিধিরা এখানে বসেছেন সেই কারণে সমস্ত ল মেকিং প্রসিডিওরে কিন্তু বেশি ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে পার্লামেন্টকে তো সেটাই প্রথমে পেলাম আমরা সুপ্রিম পাওয়ার এনজয়েস বাই ল মেকিং প্রসিডিওর আর অলরেডি আগে আমরা কিন্তু দেখো মনে করে দেখো এটা নতুন করে মুখস্থ করার কিছু নেই আমরা যখন স্টেট ফরমেশন আর স্টেট রিঅর্গানাইজেশন করে পড়েছিলাম সেখানেও কিন্তু বলা ছিল পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী পার্লামেন্টের উপরে বেশিরভাগ ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে দ্বিতীয় দেখো নাগরিকত্ব পড়েছি সেখানেও দেখো ফান্ডামেন্টাল রাইটস পড়েছিলাম সেটাও কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট অর্থাৎ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট সেটাও শুধুমাত্র আমরা পেয়েছি যে পার্লামেন্ট করতে পারে রাইট এবং এটা অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য রাজ্যসভা লোকসভা বোধ সেটা রাজ্যসভায় আমরা টিপিক্যাল একটু আলোচনা করেছি যে বোধ পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে লোকসভা দেখো অ্যামেন্ডমেন্টের ক্ষমতা ভোগ করে দেন লোকসভা কোনো আইন লোকসভায় পাশ হয়েছে তারপরে রাজ্যসভায় গিয়ে বিতর্ক হচ্ছে তাহলে লোকসভার পক্ষ থেকে একটা অ্যাপ্রোচ করতে পারে জয়েন্ট সিটিং বসানোর জন্য জয়েন্ট সিটিং বসালে সেখানে দেখবে যে লোকসভায় তাদের নিজস্ব সদস্য সংখ্যা বেশি রয়েছে আর রাজ্যসভাতেও একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা তাদের নিজস্ব দলের থেকে আছে তো সেক্ষেত্রে দেখা গেলো দুটোকে মেলালে আলটিমেটলি তাদের সংখ্যাটাই বেশি হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আবার দেখা যেতে পারে যদি সত্যি কোনো আইনে গন্ডগোল থাকে তাহলে কিন্তু জয়েন্ট সিটিং বসলে সেটা পাস নাও হতে পারে কারণ যে সংখ্যাটা আমরা ভাবছি পাঁচশো বাহান্ন জনের মধ্যে দেখা গেল লোকসভায় পাঁচশো বাহান্ন জনের মধ্যে দুশো আশি জন ভোট দিয়েছে লোকসভায় পাশ হলো রাজ্যসভায় গিয়ে বিতর্ক বাঁধলো সে সেইভাবে দেখা গেল রাজ্যসভার দুশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে পঞ্চাশ জন ভোট দিল পাশ হলো না পক্ষে তাহলে দুটোকে একসঙ্গে যদি বসায় তাহলে সংখ্যা হয়ে গেল তিনশো পঞ্চাশ পাঁচশো পঞ্চাশ ওদিক গিয়ে দুশো পঞ্চাশ সাপোজ সাপোজ বোঝাচ্ছি আমি শুধু তাহলে এতজন সংখ্যার মধ্যে ইএস এর ক্ষেত্রে আমরা কতজন পেলাম এখানে দুশো আশি আর ওখানে পঞ্চাশ এই জোর সংখ্যাটা বাকি সবটা কিন্তু নয়ের দিকে সেক্ষেত্রে সত্যি যদি কোনো রকম কোনো গন্ডগোল থাকে যেটা কিনা দলীয় দলের যে নিজস্ব স্বার্থের জন্য হয়তো লোকসভায় পাশ হয়ে গেছিল কারণ লোকসভায় সদস্য সংখ্যাটা বেশি সেটা জয়েন্ট সিটিংয়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে রাইট তো এগুলো নিরিখে জয়েন্ট সিটিং হয় 
দুটোই আমাদের দুভাবেই আমাদের আলোচনা করে দেখতে হবে দুভাবেই আমাদেরকে ভাবতে হবে তো যাই হোক আমরা পড়ছি দেখো লোকসভার যে মূল ক্ষমতা আমরা প্রথমে একটা কথা বলেই শেষ করে দেওয়া যেতে পারে যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মোর পাওয়ার এনজয় বা লোকসভা কিন্তু তার মধ্যে কিছু স্পেশাল আমরা অলরেডি মাথায় রাখছি সেটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট পাওয়ার ক্ষমতা তারপরে জয়েন্ট সেটিংস এর জন্য আহ্বান জানাতে পারে দেন মোর পাওয়ার যদিও আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি কিন্তু অ্যাপ্রোচ করতে পারেন তিনি এমার্জেন্সি ক্যান্সেলেশনে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে কিন্তু আরোপে দুজনই সমান রাজ্যসভা লোকসভা বলেছিলাম সুপ্রিম পাওয়ার অন মানি বিল মানি বিলে একক ক্ষমতার অধিকারী সেটা অলরেডি পেয়েছি বাজেট একক ক্ষমতার অধিকারী সিটিজেনশিপ স্টেট অর্গানাইজেশন অ্যান্ড রিঅর্গানাইজেশন সম্পর্কিত বিষয় পার্লামেন্ট বা এক কথায় যদি আমরা বলেছি যে লোকসভা কিন্তু বেশি এ ক্ষমতার অধিকারী যদিও বোথ রাজ্যসভা লোকসভা এই ক্ষমতাগুলি ভোগ করে থাকে রিমুভাল অফ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স মন্ত্রী পরিষদকে তারা অপসারণ করতে পারে যে কোনো সময় তাহলে এই ক্ষমতাগুলি ভোগ করে বা পার্লামেন্টের এই ক্ষমতাগুলি বিদ্যমান এই ছিল আমাদের পার্লামেন্ট সম্পর্কে ইন জেনারেল কথা কিন্তু পার্লামেন্টের বিষয় সম্পর্কে কিন্তু এখনও আমাদের আলোচনা শেষ হয়নি পার্লামেন্টের যে বিভিন্ন সেশন চলে হ্যাঁ বিভিন্ন সেশন দেন মোশন বিভিন্ন যেমন তোমরা কোয়েশ্চেন আওয়ার জিরো আওয়ার এগুলো পড়েছো কল অ্যাটেনশন মোশন আমরা কিছুটা মোশন অলরেডি আগে আলোচনা করেছি কাট মোশন সেন্সিওর মোশন রাইট আর জনমেন্ট মোশন এইখানে তাহলে এখনো পর্যন্ত পার্লামেন্টের বেশ কিছু পার্ট আমাদের বাকি থাকলো এবং লোকসভা সম্পর্কে কিছু সিম্পল ইনফরমেশন স্টাডি ইনফরমেশন আমাদের মাথায় রাখতে হয় সেগুলি বাকি থাকলো যেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব সম্ভবত আবারও বলছি যে এক্ষেত্রেও আমাদের একটা ভিডিওতে হবে না কারণ যতগুলি মোশন রয়েছে সেই মোশন থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে তারপরে অধিবেশনগুলো সেশনগুলো থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে এবং ফাইনালি আমরা আলোচনা করব কিছু ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিক ইনফরমেশন অফ লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা তাহলে এই পুরো আইনসভার পাঠটা আমাদের শেষ হবে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থেকো সবাই এবং তোমাদের জন্যই তোমরা যাতে পরীক্ষায় হানড্রেড পার্সেন্ট নিজেদের দিক থেকে দিয়ে আসতে পারো সেই জন্যই কিন্তু এত আমরা ইনফরমেশন বা এইভাবে পুরো বিষয়টাকে আলোচনা করছি সেই কারণে তোমাদের সহযোগিতা ভীষণভাবে জরুরি যতটা পারো তোমরা শেয়ার করো এবং আমাকে অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি কিন্তু একমাত্র তোমাদের উপরই নির্ভরশীল তাছাড়া কিন্তু আর কোনো রাস্তা নেই তাতে সকলের সঙ্গে থাকাটা ভীষণভাবে জরুরি আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত বা আজকের ক্লাস আমরা এই পর্যন্তই শেষ করলাম নেক্সট ভিডিওতে আবার প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হবে টেল দেন থ্যাংক ইউ এবং সবাইকে শুভকামনা রইল